என்ன இருந்தாலும் ஆதியோட மனசு மாறுற மாதிரி எனக்கு தோணல தொல்காப்பியன் என்ன கேட்டா நீங்க பண்ணது மிஸ்டேக்னா சொல்லுவேன் இந்த விஷயத்தை ஆதி கிட்டே இல்ல உஷா கிட்டே பேசுறது சுத்த வேஸ்ட் நேரா போய் ரேகா கிட்ட பேசிருக்கணும் ரேகா கிட்டயா ஆமாங்க தான் கட்டிக்க போறவன் இன்னொரு பொண்ணோட கர்ப்பத்துக்கு காரணம் தெரிஞ்சா எந்த பொண்ணு தான் ஏத்துக்குவா சொல்லுங்க பாப்போம் ஆமா நீங்க சொல்ற விஷயம் கரெக்ட் தான் ஆனா என்ன ஒண்ணு நீங்க போய் ரேகா கிட்ட பேசுற விஷயம் ஆதிக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப பயங்கரமா ரியாக்ட் பண்ணுவான் அவன் எப்ப நல்ல விதமா ரியாக்ட் பண்ணிருக்கா எனக்கு ஆதியோட ரியாக்ஷன் பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல என்னோட கவலை உஷாவ பத்தி தான் அவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் சரி ஓகே இப்பவே நான் ரேகா கிட்ட போய் பேசுறேன் வரே நினச்சேன் <laughs> 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 சரி அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க அடுத்து கோர்ட்ல இருந்து தீர்ப்பு வரணும் நிச்சயமா அது நமக்கு ஃபேவரா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்க முடியும் மேடம் தீர்ப்பு அது பாட்டுக்கு வரட்டும் நாம அத பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல நம்மளோட யோசனை எல்லாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்ங்கறதுல தான் இருக்கணும் ஆதி என்னடா நான் ஸ்டாப்பா கட்ட எடுத்து கட்டிட்டே இருக்கறான் நாம சும்மா இருந்தா எப்படி நாமளும் ஒரு நாலு இடத்துல அஸ்தி வரத தோண்டி போட வேண்டாமா அப்பதானே நம்ம பவர் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இத பாருங்க தாஸ் நாம நமக்காக தான் வாழணும் நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் ஆதிய பத்தி நமக்கு என்ன அடுத்த உங்களுக்கு நம்ம எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல தொல்சு நம்மள மாதிரி சாரி உங்களை மாதிரி கட்டடம் கட்டுற ஆளுக்கு தத்துவம் தேவையில்லை நான் சொல்றதோட கருத்து என்னன்னா இந்த தொழில இடைவெளி விட்டுற கூடாது கேப் இல்லாம தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் பிஸியா வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் இந்த பீல்டுல நமக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும் இல்ல நீங்க சொல்றது சரிதான் அதனால தாங்க சொல்றேன் லேட் பண்ணாம அடுத்த ஒர்க் ஆரம்பிங்க அது எப்படிங்க முடியும் அதுக்கான பணம் எங்ககிட்ட இல்ல ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட கடன்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கட்டிட்டு இருக்கிற கட்டிடம் அப்படியே இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு அப்புறம் உங்க பத்து லட்சம் வேற திருப்பி தரணும் அந்த பத்து லட்சத்தை நீங்க மறந்துருங்க எனது மறந்துடுறதா ஆமா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான ஐடியாவோட தான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே நீங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பத்து லட்ச ரூபாயோட ஒரு பெரிய அமௌண்ட் நான் உங்களுக்கு தர்றேன் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுக்குவோம் ஒரு அருமையான இடத்த நான் பார்த்து வச்சிருக்கிறேன் அங்கே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லீங்க அதெல்லாம் சரியா வராது ஏற்கனவே பத்து லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் தவிர பேங்க் லோன் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அடுத்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் செய்யணும் அதுவும் இல்லாம புதுசா எந்த பாட்டம் சேர்க்கிற ஐடியா எங்களுக்கு இல்ல ஸோ இதெல்லாம் ஒத்து வராது என்ன தோல் சார் நீங்க மட்டும் முடிவு பண்ண எப்படி ஹலோ இந்த கம்பெனில நானும் ஒரு பார்ட்னர் அந்த முறையில தான் சொல்றேன் இதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பேசிக்கலாம் சரி நீங்க ரேகாவை பாக்கணும் சொன்னீங்களே பாத்துட்டு வந்துருங்களா ஆமா ஆமா நான் கிளம்புறேன் சார் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் சரிங்க பாய் தொல் சார் நீ தேரிட்டையா என்னையவே சைட்ல ஒதுக்குறியா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன என்னுடைய டீலிங் என்ன வேண்டாம் தொல் சார் ஆமா உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் படம் போடுறது கோடு போடுறது அதோட நிறுத்திக்க என்ன சிவதாஸ் இதெல்லாம் என்ன பேச்சு வேணாம் ஓ வேலையை நீ பாரு எங்க வேலையை நாங்க பாக்குறோம் ஓ பார்ட்னரா பேசுறீங்களா இருக்க நீ என்னையா பெரிய பார்ட்னரு நீ எவ்வளவு துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிற ஒரு நூத்தி ஒரு ரூபா இன்னைக்கு இந்த ஆபீஸ்ல என்னோட பணம் பத்து லட்சம் ரூபா இருக்கு கடனை அடைச்சு காப்பாத்தி விட்டு இருக்கிறேன் சொல்ல போனா இந்த ஆபீஸ்ல எல்லாத்த விட பர்சனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் தான் அதிகமா பண்ணிருக்கிறேன் இத பாரு பணம் யாரு வேணாலும் தரலாம் ஆனா இந்த ஆபீஸ உருவாக்குனது நான் அபி உஷா எங்க மூணு பேரோட உழைப்பும் கமிட்மெண்ட் தான் இந்த ஆபீஸ் தவிர உன்னோட பணம் கிடையாது பேசு பேசியா நல்ல வாய்களையே பேசு அந்த பைனான்சியர் வந்து அபி மேடத்த நாக்கு புடிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டானே அப்ப சொல்ல வேண்டியதானயா இந்த உழைப்பு பேப்பர் மெட்டல் எல்லாம் என்ன <laughs> 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 
நீங்கள்லாம் கட்டணம் கட்ட முடியாது தெரியுமா பெருசா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போர்டு மட்டும் வச்சுட்டா போதுமா என்ன மாதிரி ஆளுங்க இல்லைன்னா தொழில் நடத்திட முடியுமா ஏ ஏ யோ பூமி பூஜை போட்டீங்களே அன்னைக்கு என்ன ஆச்சு இந்த சிவதாஸ் மட்டும் அன்னைக்கு இல்லாமல் போயிருந்தா நீங்க அஸ்திவாரமே தோண்டிருக்க முடியாது அந்த நன்றியை மறந்துட்டு பேசாத என்ன பாக்குற உன் மனசுல என்ன நினைப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னை தவிர மேடம் பக்கத்துல வேற யாரும் ஒட்டிட கூடாதுன்னு நினைக்கிற அப்படிதானே அது ஓம் புத்தி நீ அபி கிட்ட நல்ல நோக்கத்துல பழகலன்னு எனக்கு தெரியும் தயவு செஞ்சு ஒதுங்கிட பின்ன லட்டு மாதிரி ஒரு பொண்ணு என்ன மாதிரி ஒரு ஆண் சிங்கம் எதுக்காக நெருங்குவா என்னோட நோக்கம் ரொம்ப இயற்கையானது இடைஞ்சல் பண்ணாதையோ நான் இருக்க வரைக்கும் உன்னோட அசிங்கமான நோக்கம் நிறைவேறாது அவங்க என்ன மீறி நடக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் முன்ன தம்பி இப்ப எல்லாம் வேற நீ வேணா அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி பாரு என்ன நடக்குது நீ கவனி யோ என்னோட ரேஞ்சு என்னோட மூமெண்ட் எல்லாமே வேறையா இதே ஆபீஸ்ல நான் பார்ட்னரா உக்காரனா இல்லையான்னு பாருங்க எழுதி வச்சுக்கோ நான் பார்ட்னரா உக்காந்த உடனே இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் போறது இந்த பேங்க் போறது இந்த மாதிரி எடுபடி வேலையெல்லாம் நீ தான் கவனிச்சுக்கணும் என்ன வரட்ட நீங்கிடாதுமா <laughs> சரி லான்ல வந்து வெயிட் பண்ண சொல்லு ஆ சரி மேடம் நீங்க உள்ள போங்க புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> 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 சொல்லுங்க 
லவர்ஸ் நடுவில் இந்த மாதிரி நடக்கிறது சகஜம் தானே அஃப்கோர்ஸ் நீங்களும் ஒரு பொண்ணு இது எல்லாமே உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களுக்குள்ளே வந்த அந்த சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை சரி பண்ண முடியாம இப்போ இந்த மாதிரி நிலைமையில வந்து நிக்குது இது பாருங்க அபி நீங்க சொல்ல வர விஷயம் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆதி உஷாவோட காதல் முறிவு எல்லாமே வேற ஏதாவது சொல்லுமா இது பாருங்க ரேகா நீங்க இப்பதான் இந்த பிரச்சனைக்குள்ளவே வந்திருக்கீங்க ஸோ இதோட ஆழம் உங்களுக்கு தெரியாது நியாயமா உஷா தான் ஆதியோட சேர வேண்டியவ அதுக்கான நியாயமான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு ஸோ நீங்க ஒதுங்கிக்க சொல்றீங்களா ஆனா அதுக்கு அவசியம் இருக்கிறதா நான் நினைக்கல மிஸ் அபி ஏன்னா எனக்கு நடந்தது பூரா தெரியும் இல்லைங்க உஷாவோட வாழ்க்கை கேள்விக்குறி ஆயிடக்கூடாது பாருங்க எனக்கு தெரியும் உஷாவை ஆதி ஒண்ணும் ஏமாத்தல நிராகரிக்கல ஆதிய தூக்கி எறிஞ்சது அதுவும் மோசமான விதத்துல தூக்கி எறிஞ்சது உஷா தான் ஆதி மேல எந்த தப்பும் இல்ல இங்க பாருங்க இதுவே உஷாவை ஆதி ஏமாத்தி இருந்தா நானே அவரு சத்தம் போட்டு அவரு தப்ப சுட்டி காட்டி உஷாவை கட்டிக்க சொல்வேன் ஆனா இதுல அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லையே சொல்ல போனா ஆதிதான் ஏமாத்தப்பட்டிருக்காரு உஷா தான் ஆதிய ஏமாத்திருக்கா அவரை கை விட்டுட்டா இது எல்லாமே உண்மைதான் ரேகா ஆனா இப்ப விஷயம் வேற மாதிரி இருக்கு இன்னும் சீரியஸ் ஆயிருக்கு ஐ மீன் உஷா இப்ப கர்ப்பமா இருக்கா ஒளிவு மறைவு கிடையாது எனக்கு இதுல அந்த உஷா மேல தான் கோவம் தான் கர்ப்பமா இருக்கிறது தெரிஞ்சும் ஆதிய தூக்கி எறிஞ்சானா அவளுக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் அவளுக்காக போய் நீங்க சப்போர்ட்டுக்கு வரீங்க போங்க போய் ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க ரேகா டென்ஷன் ஆகாதீங்க அவளோட நடவடிக்கை கேட்கும் போது எனக்கே ரொம்ப எரிச்சல் வருது ஆனா ஆதி இரிட்டேட் ஆகாம பொறுமையா இருக்காரு அவரோட இடத்துல நான் இருந்திருந்தா நடக்கிறது அவ செஞ்ச இன்னொரு தப்பு அவளுக்காக நீங்க பேச வந்தது உங்களோட தப்பு வெளியே போங்க ரேகா பிளீஸ் நான் சொல்றது கொஞ்சம் சகுனி <laughs> 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 
Just leave this place before you get insulted. Leave! Thanks, Rekha. It's okay.